അജോട്ടാ സരിതേരൊപ്പം പിടിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ പോയിട്ട് കുറെ ഫേഷ്യലും അതൊക്കെ ചെയ്ത് ചേട്ടനെ സുന്ദരനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം ഭാര്യമാരെ കൂടെ ഭർത്താക്കന്മാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ബോർ അടിച്ചു പിടിക്കേണ്ട ചേട്ടനാണെ പെഡിക്യൂറും ചെയ്തോ ഇവര് ചാവും പണിയെടുത്ത് റൂമിലെ ചേട്ടനെ ചെയ്യാൻ പോണേ നമ്മളപ്പൊരു നിസ്സാര പുള്ളിയുടെ അടുത്തല്ലേ എത്തിയേക്കണേ മൂക്കിന് ഭംഗിയൊക്കെ വേണ്ട പല്ല് നന്നായ പകുതി നന്നായി മുഖം നന്നായ മുഴുവനും നന്നായി പറയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം നമ്മള് നമ്മുടെ ഊഞ്ഞാലിലേ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ യാത്ര പോകാനാണ് ഞാൻ വേഷം കണ്ടെത്തി ഞങ്ങളുടെ പോകാനാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഇതുവരെയായിട്ട് ഞാൻ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സോളാറിൻ്റെ ലൈറ്റ് വീട്ടിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൽ അത് കമൻ്റ് കണ്ടു അത് അതിൽ വന്ന അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ചോദിച്ചില്ലേ ചേട്ടനോട് മോളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോയിൽ കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അജോട്ടാ സരിതേരൊപ്പം പിടിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ പോയിട്ട് കുറെ ഫേഷ്യലും അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കമൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ പിന്നെ അത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കമൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പക്ഷെ ചേട്ടന് അതിനോടൊക്കെ എന്തോ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു അപരാധമാണ് കൊലപാതക കുറ്റമാണെന്നാണ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും അത് അത്ര കോമൺ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനല് കാണുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട് ഒരു റസീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കാളത്തോട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ മണ്ണുത്തിയിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലറാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയും ആ നമ്മുടെ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടനെ അന്ന് വിളിച്ചതാ ആ ചേട്ടൻ എൻ്റെ പാർലറിലേക്ക് വായോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് യൂണിസെക്സ് പാർലറാണ് അപ്പോൾ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ മാത്രം പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ചേട്ടൻ പോയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനും കൂടി പോണ്ട് ആകെ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊന്ന് ഷെയ്പ്പാക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് നീളം വന്നതിന് ശേഷം ഷെയ്പ്പാക്കാൻ ചേരിച്ചതായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഷെയ്പ്പാക്കണം പിന്നെ എന്റെ മുടി സ്പാ ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും ചെയ്യാം ചേട്ടനെ സുന്ദരനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം സുന്ദരനാണ് ഓൾറെഡി ഇനി എന്താവോ അപ്പൊ നമ്മള് മണ്ണുത്തി കാളത്തോടുള്ള പറവട്ടാനി ഉള്ള റസീന ഹെയർ സീക്രട്ട് ഫാമിലി സലൂണിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാ ഈ തട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് കണ്ട വലിയ ബിൽഡിംഗ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് കേട്ടാ നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലി സലൂൺ ഹെയർ സീക്രട്ട് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്തിട്ട് ചേട്ടൻ ചെയ്യാ എന്തിട്ട് ചെയ്യണമോത് അപ്പൊ ചേട്ടനെ ഒന്നും കൂടി ചെറുപ്പക്കാരനാക്കാൻ പോകാം അപ്പൊ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടോ ഇവിടെ അപ്പോ ഭാര്യമാരെ കൂടെ ഭർത്താക്കന്മാര് വരുമ്പോ അവർക്ക് ബോർ അടിച്ചു പിടിക്കണ്ട ഭാര്യമാരെ വരുവാണെങ്കിൽ അവർ കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് സ്പായോ സ്പേഷ്യലോ പെഡിക്യൂറോ എല്ലാം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സൗകര്യമുള്ള അടിപൊളി ഒരു 
പാർലറാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കാണാം ഇത് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ ഇപ്പറ സൈഡ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം അവർക്ക് പെഡിക്യൂർ ഉണ്ട് ഹെയർ വാഷിങ് ഇത് ഫേഷ്യൽ ബെഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇതും ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേട്ടനാണെ പെഡിക്യൂറും ചെയ്തോ ഇവർ ചാവും പണിയെടുത്ത് ചേട്ടൻ്റെ കാല് വൃത്തിയൊക്കെ അതെ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ പെഡിക്യൂറിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ സ്പാ സ്പാ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റൂം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ബ്രൈഡലൊക്കെ നമുക്ക് രാവിലെ പകലൊക്കെ റിസപ്ഷൻ വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കൂടെ കസ്റ്റമർക്ക് വരണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൂടെ തന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫുള്ള് കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ളതായിട്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഇതിനെ പുറത്തോട്ട് പോവാം പോവാം അങ്ങനെ ഇത് ബ്രൈഡലിന് തന്നെ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഭാഗം പിന്നെ ഇനി ഒരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ അവിടെ ആയിരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വി ഐ പി ആയിട്ടും എനിക്ക് എന്റെ കപ്പഴയിൽ നിന്ന് മഞ്ജു ആയാലും ഭാവന സംയുക്ത അവരൊക്കെ എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര ലക്ഷ്മി സോമൻ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഞാന് പത്തൊമ്പത് വർഷമായിട്ട് തൃശ്ശൂർ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു പാർലറിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു തൃശ്ശൂർത്തൊരു ഫേമസ് ഉള്ള ഒരു പാർലറിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ക്ലയന്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ് എന്റെ വീട് അറിയാലോ പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ തൃശ്ശൂർ അല്ല എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ തൃശ്ശൂർക്കാരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചേട്ടനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ വി ഐ പി റൂം കാണാം പിന്നെ ഇതാണ് റൂമ് ഇത് ഒരു കുഞ്ഞ് പാർലർ ശരിക്കും ഒരു ഫാമിലിക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇന്ന് എല്ലാം ചെയ്യാം അവർക്ക് ഫേഷ്യല് പെഡിക്യൂർ ഇതിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു ഫുൾ വർക്ക് ഒരു പാക്കേജ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ അങ്ങോട്ടേക്കും പോവണ്ട ഈ റൂമ് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ചേട്ടൻ നമുക്കൊരു വെയില് കൊള്ളുണ്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിനൊരു ഹൈഡ്ര ക്ലീൻ അപ്പിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഹൈഡ്ര ഫേഷ്യൽ ആ കുട്ടി നല്ല സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആവ നോക്കിട്ട് ചെയ്യും അപ്പുറത്ത് നടക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ചേട്ടൻ തുടങ്ങിയോ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ കിടക്കാൻ പോവാണ് നല്ലത് നടക്കാലേ അമ്മോന്റെ പേരെന്താ അജിൻ അജിൻ എവിടെ വീട് കന്യാകുമാരി അജിൻ കന്യാകുമാരി അപ്പൊ അജിനാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ സുന്ദരനാക്കാൻ പോണത് കേട്ടാ അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ മുടി സ്പാ ചെയ്തിട്ട് മുടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രിമ്മ് ചെയ്തിട്ടേ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആകാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പല ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കും അത്രയാണ് ചെയ്യാൻ പോണേ മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം മുടി വാഷ് ചെയ്യാൻ പോവാം അല്ലേ ഓക്കെ എന്താ പേര് ആ അപ്പൊ അബർണയാണ് എന്റെ മുടി വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിതിൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ജഗ്ഗു അങ്ങനെയാണ് കേട്ടാ ഒരേ സമയമാണ് ഷൂട്ടിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ അപ്പം എന്നാ ചെയ്യാൻ പോണത് എന്തിട്ട് മെയിനായിട്ട് എന്താ പറയാ ഡി ടാൻ പ്ലസ് ഹൈഡ്ര ക്ലീനും ഡി ടാൻ പ്ലസ് അല്ലേ ഓരോ വാക്കുകൾ ഞാൻ അതിൽ കേൾക്കുന്നത് ഇത് എന്താ കൃത്യം ചെയ്യുന്നത് ക്ലൻസിങ് മിൽക്ക് ക്ലൻസർ ഉം ആ 
അടുത്തത് ചടങ്ങിയിട്ടാ കന്യാകുമാരിൽ മറ്റേ വിവേകാനന്ദ പാറക്ക് അടുത്താണോ അല്ല അവിടെ തന്നെയാണോ മാർത്താണ്ടം കൊളച്ചിലൊക്കെ അവിടേക്ക് അല്ലേ ഇപ്പത്തെ ചേച്ചില്ലേ ഇപ്പത്തെ ചേച്ചി ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിലെ പണിയില്ല ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ ഒരു നീറ്റുണ്ടാവട്ടാ ആ നീറ്റം ഒരു സുഖമുള്ള നീറ്റാണ് നമ്മുടെ മുഖം ഭംഗിയാവില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ നീറ്റം നമുക്ക് സഹിച്ച് കിടക്കാം സുഖമായിട്ട് പിന്നെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴല്ല ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സുഖം ഇപ്പം നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരാളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മാന്തി മാന്തി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഫീല് അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തും അതെ അപ്പം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് അതേ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് അവിടെ സരിതരം മുടി വെട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരിട്ടിട്ട് മിണ്ടാണ്ട് അയ്യോ ഇത് കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ മുഖം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ചേട്ടാ അവരൊന്ന് ഞെട്ടിക്കട്ടെ ആ നിങ്ങളവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസകരമായ കമൻ്റ് ഉണ്ടായേനെ സാധാരണ ഇവിടെ സ്ത്രീകളുടെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ അല്ല ബ്യൂട്ടി പാർലർ ജീവിതം സ്ത്രീകളെ ഭംഗിയാക്കുമ്പോ ഇവിടെ ആണുങ്ങളെ കടത്തില്ലേട്ടാ ഇതിപ്പോ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇനി ഇപ്പൊ എന്തുട്ടെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടാവോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഓടി വന്നേക്കണു അല്ലടി ഞാനവിടെ ഇരുപത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കണ്ട അപ്പൊ എന്റെ മുഖത്ത് ഇന്ന തന്നെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർത്താനം പറയാൻ പാടില്ല മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ആയാലും കൂടി വലുതും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറയായിരുന്നു വീഡിയോലല്ലേ നീ കാണല്ലോ ഞാൻ അതെ എന്റെ ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയില്ലേ അന്ന് ചേട്ടൻ വന്നാ ആ എന്താ വരാ ഞാൻ സമയണ്ടല്ലോ ഇവരെന്തൊരു ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കണ്ടേ സിനിമാ നടി നടന്മാര് മുന്നിൽ എങ്ങനെയില് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണട ഉണ്ടാവില്ല എന്താ റെഡ് റെഡ് കിന്ന എന്നാ കണ്ണട പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണത് റെഡ് കിന്ന ഇപ്പൊ സാരിതരത്തില് സ്പായേ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ മാസവും ചെയ്യാറില്ലേ അതാവുമ്പോ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് അല്ല ഇത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഈ ഇതുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാ ഈ മസാജിങ് ഓർക്കാൻ വരും ആ അതെ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കില്ലേ ഇത് ചീമ്പത്തിന് വേദന എടുക്കണ്ടാ ചെറിയ ഇതില് വേദന അതൊരു സുഖമുള്ള വേദനയല്ല ചേട്ടനൊന്നും വേണേ തലയിൽ ചെയ്യരുന്നില്ലേ സ്പാ ചെയ്യരുന്നില്ലേ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേ ലൈറ്റ് വളരെ കുറച്ചിടും ആളുകൾ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഭയങ്കര ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാനാണ് പാട്ട് വെക്കും ആ പാട്ട് വെച്ച് പാട്ട് വെക്കൂലേ ആ ചെറിയൊരു മ്യൂസിക് വെക്കും അപ്പൊ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എന്താ പറയാക്സ് ചെയ്തിരിക്കാം എത്ര സമയം ചെയ്യും ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആവാറായിട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇവരെ എന്തൊരു ചെയ്യുന്നെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ആണുങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുത്തുന്നതല്ല കേട്ടാ ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാര് ചെയ്യുമ്പോ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഇരുത്തില്ലെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് കിടക്കാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോ നമുക്ക് പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് കിടക്കാട്ടാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഇത് വെള്ളം നനച്ചിട്ട് ഇനി തുടച്ചു മാറ്റ ആണുങ്ങളുടെ പുരികൻ ത്രെഡ് ചെയ്യോ ഇല്ല ചെയ്യൂല Thank <laughs> you.
കംപ്ലീറ്റ് തുടച്ചെടുക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിനെന്താ പറയാക്കി അപ്പൊ ഒരു കാപ്പി വേണമെന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി അല്ല ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലോ ഞാനൊന്ന് അവിടേക്ക് പോയിട്ട് വരാം എന്തായാലും പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അവിടെ എന്തായാലും അമ്മേ വെളുത്തൂലോ ഞങ്ങളുടെ കാപ്പി ചൂടാറാ വെച്ചേക്ക ശരിക്കും ആ കരിവാളി പൊക്കോ പോയി എനിക്ക് ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് ചെയ്യണം വാഷ് ചെയ്യണം ഞാൻ ചേട്ടൻ നേരത്തെ ഒരു മിന്നൽ സന്ദർശനം നടത്തിയില്ല അതുപോലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ വെളുത്തൂട്ടാ കാര്യട്ട പറയണേ ഇല്ല ജഗ്വ വെളുത്തു എന്ന് പറയടാ അല്ല മറ്റേ ടാൻ റിമൂവൽ ചെയ്തുലോ അപ്പൊ കരിവാളി പോയി അതായത് വെയില് വെയില് അടിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ മുഖം കരിവാളിക്കില്ലേ അത് കളയാൻ കളയാനുള്ള സാധനമാണ് അത് കളയാനുള്ള സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ടാൻ റിമൂവല് അത് മാറ്റുമ്പോ അല്ല അതില് പച്ചപ്പ് അതായത് നിറയെ പച്ചക്കറികളായി കഴിഞ്ഞപ്പ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അധികമുള്ള കൊത്തികളകളും വെയിലത്തുള്ള പണികളും അധികം വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വട്ടം കൂടി വന്നിട്ട് ഭംഗിയാക്കാം അപ്പൊ ചേട്ടൻ വീണ്ടും വരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പൊ പോവാ കാപ്പി കുടിച്ചോ ഞങ്ങളുടെ കാപ്പി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കാവുന്നതാ അടുത്തത് തുടങ്ങിട്ടാ ഇതിന് എന്ത് പേര് സ്ക്രബ്ബർ ഇത് തേച്ചിട്ട് എത്ര സമയം വരെ ഇരിക്കണം അത് ശരി നല്ല തണവ് വാഷ് ചെയ്യ മുടി വാഷ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്തും ടാൻ റിമൂവൽ ചെയ്യാൻ പോവാ ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ പോലെ വെയിലൊന്നും കൊള്ളണില്ല ഒട്ടും വെയിൽ കൊള്ളണില്ല ഞാൻ പക്ഷെ എന്നാലും അവർ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ നെറ്റിയിട്ട് അവിടെയും ഈ സൈഡൊക്കെ കരിവാളിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ടാൻ റിമൂവൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കണ കാരോണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടാണ് ചെയ്യണേ അല്ലെ ശരിക്കും ഫേഷ്യൽ ബെഡിൽ കെടുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തിട്ടിരിക്കണ ആരും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണത് കേട്ടോ എനിക്ക് വേറെ ഇട്ടെന്നു അതേ സാധനം തന്നെ തയ്ക്കണം നല്ല തണവും നല്ല സുഖം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് മുഖത്തൊക്കെ രക്തോട്ടം കൂട്ടുന്നത് മൂക്കിന് ഭംഗിയൊക്കെ വേണ്ട മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പ് പണ്ട് ഒരു വാക്ക് പറയേ അത് പഴഞ്ചൊല്ലല്ല പഴഞ്ചൊല്ല് പോലെയുള്ള ഒരു വാക്കാണ് കേട്ടോ പല്ല് നന്നായി പകുതി നന്നായി മുഖം നന്നായി മുഴുവനും നന്നായി എന്താ പറയുക ഇപ്പം അതൊക്കെ പോയി ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കളിയാകും പല്ല് മുഖം നന്നായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെരുമാറ്റം നന്നായില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് നന്നായില്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയും പണ്ടത്തെ ഒരു വാക്കാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടിരുന്ന ഒരു വാക്കാണത് കാരണം പല്ലും വായും മുഖമൊക്കെ നന്നായി കഴുകാൻ പറയുക അച്ഛനമ്മമാര് പണ്ട് 
വീണ്ടും നമ്മുടെ മൂത്ത് തേച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും അതന്നെ തേക്കുന്നത് ആ ഓരോന്നിനും ഓരോ മെഷീനുകളിലാണ് കേട്ടോ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ എന്റെ പേരുന്ന നല്ല സുഖം നല്ല തണ്ണ പോണ്ടട്ടാ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി നമുക്ക് അപ്പൊ നാലാമത്തെ അല്ലത് നാലാമത്തെയാണ് തേക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഇപ്പൊ വയ്ക്കാൻ പോണ സാധനത്തിന് പേരുന്ന കൂളിംഗ് ഹാമറ തണവുണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട് അതല്ലേ ഇത് ഈ മുഖത്തെ സാധനം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഇനി വാഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടാ അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോണം ഇതിന്റെ പേരെന്താ ഇത് റോസ് വാട്ടർ റോസ് വാട്ടർ കണ്ണാടിക്കണം റോസ് വാട്ടർ ആക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും അതിനെ തേക്കില്ല ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇല്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് മുടി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കാണ് കേട്ടാ ചേച്ചി വീഡിയോയിൽ വരോട് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലല്ല നേരത്തെ വന്ന ചേച്ചിയുടെ മുടി കട്ടിയണൊക്കെ എടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് മുടി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ ഈ ചേച്ചിയുടെ മുടി നല്ല രസമുണ്ട് സംസാരം എന്റെ എന്റെ ഉല്ലൂര് തൃശൂര് ഇവിടെ അടുത്തന്നെ ആ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഒല്ലൂര് പള്ളി എത്തണ്ട അതിന് മുന്നേ ഓവ് അപ്പുറത്തിരിണ്ട് ആള് ആൾക്ക് ചെയ്യാനാ വന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കണ കാരണം ഞാൻ മോനൊന്നുമില്ല അവൻ ക്യാമറ എടുക്കല് മാത്രം ആ ശരി ശരി അപ്പൊ എവിടെ വീട് ചെമ്പുകാവ് ആ ചെമ്പുകാവ് അറിയാം അടുത്താണല്ലേ ആ
ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇത് ഫൈനൽ തുടയെ ഫൈനൽ തുടയ്ക്കില്ല കേട്ടാ ഇതിന് എത്ര സമയം എന്നുണ്ട ഈ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് മൊത്തം ഒന്നേകാ മണിക്കൂറാണ് സമയം അല്ലേ ഇതിന് ശരിക്കും എന്താ പറയാ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ ഇത് സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ചെയ്യാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാല്ലേ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരിക്കൽ ചെയ്യണം നല്ലതാണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് മുഖമൊക്കെ നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് ഇരിക്കും ഇത് നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് ചൂടുക നല്ല ചൂടുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല ചൂടുകാലം എപ്പോഴും ചെയ്യാലേ കുറച്ചും കൂടി നീളണ്ടായിരുന്നു മുടി ആ സമയത്ത് എന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മുടി യു കട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ചെയ്ത് തരാം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ യു അല്ല വി അല്ല ഒന്നും അല്ലാത്ത പോലെ അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഒപ്പം വെച്ച് കെട്ടി അപ്പൊ അത് നന്നായി നീളം കുറഞ്ഞു അതാണ്ടായ എന്റെ മുടി മാറി മാറൽ നോക്കൂ പക്ഷെ നാളെ നേരം വിളക്കുമ്പോഴേക്കും മാറൂല്ല അത് അതല്ല പകുതി വരയ്ക്ക് മറ്റേ മുടി അതാ പ്രശ്നമായത് ഈ പകുതി വരയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ നിൽക്കണത് അതിനെ കണ്ട് നിൽക്കണം ഓക്കെ പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ലാന്നാ അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ അവിടെ ഏത് പരുവായിട്ടാ ചേട്ടൻ ഇരിക്കണേന്ന് കാണട്ടെ ഒരച്ചൊരച്ച് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ അതെ ഉറങ്ങിയാ അതെ കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് മുടി ഓ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് അതിമനോഹരം നല്ല രസമുണ്ട് ഞാൻ വെട്ടിയ പോലെയല്ല ഞാൻ വെട്ടി കൂട്ടി തവിടും പൊടിയാക്കി ഞാന് കോഴികൾക്ക് പുല്ല് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കില്ലേ അത് പോയി എന്നിട്ട് ആക്കി മിറ്റത്തെ പുല്ല് വെട്ടണ പോലെ ആക്കി ഞാൻ എന്റെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഭംഗിയായി അറിയാവുന്ന ഒരു ചീമ്പ കണ്ടാ വേറെ മാറ്റം എന്താ ചേട്ടൻ നന്നായി വെളുത്തു സ്ഥിരമായിട്ടൊക്കെ പാർലറിൽ വരാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ജാതി ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പോലെ ആവൂലോ മാസത്തിലെ മാസത്തില് ഒരിക്കൽ ചെയ്യണത് ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചേട്ടന് ഭയങ്കര മാറ്റം അറിയണുണ്ട് ശരിക്ക് കാരണം നന്നായി പടുത്ത് നന്നായി വെയില് കൊണ്ട കാരണം കൊണ്ടേ നല്ല കരുവാളിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗ്ലോ എന്ന് പറയില്ലേ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗ്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മള് പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ക്രീം ഒക്കെ പറ്റുമ്പോഴത്തേ ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോ ചെയ്യണേ അത്രക്ക് മാറ്റം ചേട്ടന് ക്യാമറയിൽ അത് കാണണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ശരിക്കും ഭയങ്കര മാറ്റായിട്ടുണ്ട് അത് പല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നേകാ മണിക്കൂറാണ് ഇതിന്റെ സമയം ശരിക്കും ഈ ചികിത്സയല്ല ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിന്റെ അല്ലേ അതല്ല ഇപ്പൊ ചെയ്തത് കന്യാകുമാരി മാർത്താണ്ടം മാർത്താണ്ടം 
മാർത്ത അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളെ അവിടേക്ക് പോയില്ലേ മറ്റേ ഈ ഹൈസൈൻസ് അബ്ദുള്ളാലത്തെ കൊട്ടാരല്ലേ അതിന്റെ കടുത്തല്ലേ ഒരു കൊട്ടാരം പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം അവിടെയാണ് മാറ്റത്തിന് കൈ കൊടുക്കേണ്ടത് ദേവനാണ് കേട്ടാ അടിപൊളി അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു ഇനിയിപ്പോ അവിടെ മുടി നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണം അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര മാറ്റമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഞാനിവിടെ എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുപ്പതുകാരനായി മാറുന്ന പറയുന്ന അമ്പത്തഞ്ചുകാരൻ അല്ല ഇപ്പൊ വല്ല ഒരു മുപ്പതുകാരനായിട്ട് ഞാൻ തോന്നുള്ളോ അതൊരു ഇരുപതുകാരനായി മാറുമോ ദൈവമി അപ്പൊ റസിനെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ അടിപൊളിയാന്ന് അർത്ഥം സത്യ ശരിയാട്ടാ ഭയങ്കര മാറ്റായി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ നാളെ തൊട്ട് വെരുത്തി ഇറങ്ങനി പണിയെടുക്ക നാടകണ്ട് ആ കനി തിന്നരുത് പ്രേമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന നാടകാണ് അതില് നമ്മുടെ ജയന്തി ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഷീല ജയന്തിയിലെ ആങ്ങളെയായിട്ട് ചേട്ടനായിട്ട് ഞാനാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുക എന്തോ ജയന്തിയില് ചേട്ടനായിട്ട് ഞാൻ ആ ചേട്ടൻ ആ ആ കനി തിന്നരുത് കേട്ടാ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കാണ് നാടകം തൃശൂർ സംഗീത നാടകം കഥമീര നാടീറത്തില് പ്രായം വേണ്ട ശരിക്ക് തോന്നിക്കണ്ടേല് എന്റെനിയനാണോ ചോദിക്കുന്നു ചേട്ടനെ ഞാനും പ്രധാന നടനൊക്കെ തന്നെ നല്ല നടനൊക്കെ തന്നെയാന്ന് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെങ്ങനെ മരന്ന് കിടക്കണം മൈക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാറ്റം കണ്ടില്ലേ എന്നാൽ വന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ വേറെ തിരിച്ചു പോണത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രായം അമ്പത്തഞ്ചായെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വെറും എത്ര മുപ്പത് കാരനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പറയണം അല്ല അത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴുള്ളത് മാറ്റം പറയണ്ട അല്ലേ നമുക്ക് ചില മുഖം ചാതി വെട്ടി തിളങ്ങിട്ട് കിടന്നിട്ട് നല്ല മിനുസായി അപ്പോൾ ഹസീനര ബ്യൂട്ടി പാർലറാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മറിച്ചത് കേട്ടോ തൃശ്ശൂരത്തെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർലറിലാണ് ആള് എത്ര വർഷം പതിനെട്ട് വർഷം പതിനെട്ട് വർഷം നിന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ പേർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കുറെ പേർക്ക് റസീനെ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള എല്ലാ ഇതുകളും പുരുഷന്മാർക്കും ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും ഉണ്ട് 
നിങ്ങള് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ വരുള്ളൂ അപ്പൊ മറ്റേ പാർലർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ റേറ്റും ഭയങ്കര കുറവാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ധൈര്യം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോന്നു അപ്പൊ ഇത് സ്ഥലം കൃത്യമായിട്ട് പറയാം തൃശ്ശൂര് മണ്ണുത്തി റോഡിൽ പറവട്ടാനിയിലെ വലതുവശ തട്ടിൽ ബിൽഡിംഗിൽ അല്ലെ തട്ടിൽ ബിൽഡിംഗിലാണ് റസീന ബ്യൂട്ടി പാർലർ നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പർ തരാം കാലത്ത് ഒമ്പതര മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയാണ് എട്ട് മണി വരെ ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ട് പോന്നോ ധൈര്യമായിട്ട് സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരായിട്ട് ഞങ്ങളെ പോലെ മാറി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം